Antes de comenzar este video me gustaría recordarte que esta textura es para Minecraft Bedrock 1.18 en adelante Y pues nada, una vez dicho esto vamos a comenzar con la review y hola qué tal amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal En el cual les traigo una textura que está bastante, bastante realista Diría yo, de hecho es una de las mejores texturas realistas que he visto Realmente en mi vida está bastante impresionante Está muy, muy cool, muy OP Entonces vamos a ir viéndola poco a poquito, ok, la textura la vas a tener en la descripción, siempre todo lo que yo suba va a estar en la descripción, en, la en el apartado que dice cosas importantes, de hecho está en verde, cabe mencionar, o sea, lo digo porque luego la gente no sabe, y, me, y en los comentarios, es que no, no está, la, no está el link, no está aquello, si sí está chicos, nada más que no lo buscan, y pues nada, una vez dicho esto, vamos a comenzar con esto, eh, tiene, vi que tenía un bug, me parece, vi que, que tenía un bug esta textura, pero no ahorita, no sé si al principio del video lo notaron, a lo mejor era porque estaba en el F5, pero bueno, eh, cabe mencionar chicos, por cierto, no lo había dicho, una disculpa, que esta textura es para todas aquellas personas que cuentan con una tarjeta gráfica en su Minecraft Windows 10 Edition, en su Minecraft Bedrock, si no, no les va a funcionar, ok, esta textura es una textura RTX, después les traigo shaders chicos, no les he traído porque realmente ya no grabo en mi celular ya que está algo descompuesto, entonces probablemente me compre un celular y les traiga, eh, bueno, shaders de Minecraft de celular, ok, entonces para todos aquellos que tengan tarjeta gráfica vamos a comenzar eh, ahora sí a ver este video, algo que res resalta bastante es el agua, como puedes ver si yo me meto aquí traspasan los rayos del sol y eso está bastante bastante genial, aparte cualquier bloque que esté aquí arriba lo va a estar reflejando, como puedes ver aquí se reflejan esos árboles y por ejemplo si yo pongo aquí una, pues yo que te diré, una torre de, de, de tierra se va a estar reflejando en este caso ahí, no sé si le alcances a notarse un poco pero ahí está, ok, ¿por qué? porque de eso se trata el RTX que es el Racing Training, que sería el Racing Train, train ay no sé pronunciarlo chicos pero es el trazado de rayos, ok, ahora algo que mucha gente siempre me pregunta, Andy ¿cómo se ven las antorchas y todo eso? ahorita vamos a verlas chicos, porque es algo sumamente brutal, ok, vamos a buscar una de estas cuevas, bueno o, o una cueva en general, porque eh, me gustaría enseñarte cómo está eso vamos también chicos a aprovechar para hacer el time set Sunset, que es algo que a mí me, me encanta siempre, siempre siempre ver en los, en los texture packs que es el atardecer o si sea, a mí no me gusta el, text, el atardecer no lo voy a usar ¿Y eso por qué? Pues porque es algo importante, la tarde es algo que me gusta en Minecraft y me gustaría disfrutarlo con cualquier texture pack, ¿no? Entonces, como puedes ver, los rayos aquí se van trazando y aparte aquí se ve rosa, o sea, ¿sabes dónde está el sol en todo, todo momento? En este caso está ahí, pues lo ves, ¿sabes? Aquí está. ¿Ves cómo, cómo se traza, cómo se empieza a hacer todo naranja y cómo las sombras se empiezan a generar? Y eso es algo que está bastante, bastante OP. Está bastante, bastante genial, ¿ok, chicos? Vamos a esperar a que se vaya metiendo. Mientras tanto, vamos a ir sacando el cristal. Porque también mucha gente me pregunta cómo se ven los cristales. Y ahorita vamos a verlo, ¿no? En este caso, mientras se mete y me hace un círculo que está bastante bonito. Vamos a ver el cristal. Se ve algo así. O sea, también tiene reflejos. En este caso, el, el transparente no se ve tan transparente. Pero ve nada más que bien se ve. O sea, se ve muy, muy OP. Si tú pones aquí una antorcha, obviamente se va a ver. Y eso es algo que está bastante, bastante fascinante. Ya que, bueno, muchos texture bugs no lo tienen. Y este lo tiene. Ahora, hablando de antorchas, ¿cómo se ven las antorchas? Yo previamente puse estas aquí. Pues así se vería tal cual. Mucha gente también me dice, la redstone, Ellis. La redstone, ¿cómo se ve? Pues qué bueno que preguntes porque lo vamos a ver a continuación. Aquí abajo vamos a poner unos bloquecitos de... Bueno, para empezar, la redstone se ve bastante genial. Y mira, así se ven en este caso... Eh, quiero ponerlo aquí, una disculpa, ahí está Se ve así el agua, bueno, el brillo por abajo O sea, se ve bastante, bastante real Y eso es algo que a mí me impresiona y me encanta sobre todo Por cierto, aprovechando, vamos a ver los minerales A ver cómo se ven, no sé si brillan No todos los minerales en todos los texture pack brillan Eso es algo, bueno, que eh, no me gusta en lo personal que no brillen En este caso, no brillan, pero se reflejan No sé si alcanzas a notarlo En este, en este caso, bueno, no, no brillan todos no sé por qué, pero bueno, unos sí y unos no. Vamos a ver cuáles son los que brillan. En este caso, este no creo que brille. Este tampoco. Este tampoco. Mira, este sí brilla. Vamos a ponerlos aquí. Eh, que era carbón. <ríe> y la esmeralda brilla. Y bueno, esto no creo que brille. Ok. No sé si los, los minerales en este caso que son... No recuerdo cómo se llama. Brillen estos. Vamos a verificarlo. Vamos a ver qué onda. A ver, nada más por curiosidad, chicos. Vamos a poner eh, aquí este. Que bueno, parece ser que no va a brillar. Tampoco este. Vamos algo mal, ¿eh? Con estos minerales. Obviamente no todos van a brillar. Pero mira, igual que, que en que los anteriores brillan los que... 
pues estos tres nada más. Ojalá en futuras actualizaciones le agreguen esto. Ahora, el agua pues, se ve bastante genial, pero ¿cómo se ve en una cascada, chicos? Es algo que también a mí me gusta bastante ver, entonces vamos a hacer una, una cascada artificialmente, ¿no? Súper rapidísimo, agarramos una cubeta con agua. Venimos para acá, chicos, y vamos a poner la cascada eh, donde te parecerá bien. A mí me parece bien aquí, ¿no? A ver, pues me gusta, se, se ve transparente, se ve bastante fluida y eso es algo que me encanta en los texture packs. Entonces, 10 de 10, no sé si, si sientas... O sea, yo loco, pero mira, voy a hacer la cascada aquí para que hago desorden. Este, siento como si, si me estuviera mojando, haz de cuenta, en la cascada. Y bueno, para mí eso es algo que está brutal, ¿no? Vamos a poner esto aquí, chicos. Vamos a hacer una cascada a través de, de esto. Vamos a aprovechar que está, ¿sabes? La verdad es que está muy, 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 muy genial, chicos. Este texture pack está súper, súper OP. Pero bueno chicos, creo que toqué todos los puntos importantes de los Texture Packs RTX, entonces yo creo que aquí vamos a dejar el video. Si te gustó, por favor, no olvides dejar un buen like, un comentario, suscribirte si aún no lo has hecho. Y pues nada, te invito a que comentes en, la, en los comentarios eh, qué es lo que más te gustó de este Texture Pack o alguno que tú recomiendes y yo con gusto le hago una review. O bueno, igual de otra forma puedes unirte también a... Um, al Discord que está en la descripción de este, de este video Ahí pasamos Texture Pack, servidores y demás cositas Y bueno, eso es algo que te puede interesar Y pues nada chicos, una vez dicho esto Muchas gracias por el video, nos vemos en el siguiente Se me cuidan, se lavan la colita Y pues nada, chao chao Por cierto, quiero aprovechar Para decirte que si llegaste hasta esta parte Del video, o sea, terminaste todo el video Comentes en los comentarios eh, no sé qué vas a comentar, vamos a comentar el mejor resource pack o la mejor textura, quiero que comentes esto y yo voy a estar dándote ahí corazoncito y respondiéndote porque bueno, pues eres de los pocos que terminaron el video, generalmente la gente no los termina y, y ya está, simplemente quería mencionarte eso y, y que, que te quiero mucho, no de verdad, ya hablando bien, de todo corazón, muchas gracias por haber terminado el video, a mí aunque no creas me apoyas un montón terminando de ver mis videos de verdad haces que, que, que YouTube recomiende mi trabajo esto porque pues básicamente porque la, eh, YouTube ve que, que la gente ve mis videos y eso le interesa a YouTube, que la gente vea los videos, entonces empieza a recomendar mis videos y te lo agradezco un, un montón, aunque no lo creas. De todo corazón, te agradezco por haber estado aquí, ya casi se acaba el año y bueno, si eres nuevo en el canal, bienvenido y si eres viejo en el canal, pues muchas gracias por haber estado otro año más aquí. Esperemos seguir mucho tiempo más, no me fijo que tengo una bolita atrás en el gorro y eso que tengo muchos años con este, con este skin. Pero bueno, ahora sí chicos, una vez dicho esto, de todo corazón te agradezco que hayas estado aquí y pues nada, también cuéntame en los comentarios qué es lo que te trajo Santa Claus, aprovecho para decirte que me sigas en Twitch, está en la descripción, ayer hicimos video, bueno directo y vamos a estar haciendo por ahí, ¿no? Entonces para que te pases un ratito y ya está, simplemente eso, ¿ok? Entonces nos vemos en el siguiente video, te me cuidas, ahora sí, te lavas la colita y, y ya está, ahora sí, ya te puedes ir, o no, o habrá otra sorpresa, ¿eh? ¿Eh? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir, perro? A ver, vete, te reto, te reto. Veme aquí de cerca, ¿te quieres ir? No te creas, chicos. Ahora sí, nos vemos. Chao, chao.